నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అండి మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం డిడిఎల్ కమాండ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం రైట్ సో ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లేదా మీరు డిబిఎంఎస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డిబిఎంఎస్ ఇన్ తెలుగు అనే ప్లేలిస్ట్లు ఉంటుందండి దానిలో మిగతా తెలుగు వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో అలాగే మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకున్నారు అనుకోండి డిబిఎంఎస్ వీడియోస్ ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటే మీకు డిబిఎంఎస్ అనే ప్లేలిస్ట్లు ఉంటుంది అందులోకి వెళ్తే మీకు ఇంగ్లీష్లో వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఏదైనా వీడియో చూశారనుకోండి దాని కంటిన్యూషన్ కానీ దాని ప్రీ ముందు వీడియోస్ కావాలనుకున్నారనుకోండి ఆ వీడియో ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి రైట్ సో వెళ్దామా మన టాపిక్ రైట్ సో ఫస్ట్ మనం డిఎంఎల్ గురించి వెళ్ళే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ సో మన ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ నాలుగుగా డివైడ్ అయ్యండి ఓకే ఒకటేమో డిడిఎల్ డిఎంఎల్ టీసీఎల్ డిసిఎల్ ఓకే సో డిడిఎల్ కమాండ్స్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసాం ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనం డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో టీసీఎల్ మరియు డిసిఎల్ కమాండ్స్ గురించి చూద్దాం సో మనం చూద్దామా డిఎంఎల్ అంటే ఏంటో రైట్ ఫస్ట్ డిఎంఎల్ అంటే ఏంటంటే డాటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ సో ఏమంటున్నాం మనం డాటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటే డాటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది మ్యానిపులేట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఎడి ఎడిటింగ్ అనొచ్చు లేదా మాడిఫైయింగ్ అనొచ్చు ఓకే సో డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఆర్ యూస్ టు మాడిఫై ద డాటా బేస్ ఏమంటుంది డాటా బేస్ని మాడిఫై చేస్తుంది అంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ఫామ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద డాటా బేస్ సో మన డాటా బేస్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా లేదా చేసినా కానీ అది డిఎంఎల్ కమాండ్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే ద కమాండ్స్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ ఈస్ నాట్ ఆటో కమిటీ that means it cannot permanently save all the changes in the database so in the moment we have ddl command we have to do ddl commands are auto committed and we have to do one thing permanently we have to do one thing we have to save all the changes కాకపోతే డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అనేది నాట్ ఆటో కమిటెడ్ ఓకే అంటే అవి పర్మనెంట్ మరి చేసిన దాన్ని పర్మనెంట్గా సేవ్ చేయవు దాన్ని మళ్ళీ మనం రోల్ బ్యాక్ అంటే అండూ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ ఏమేమి ఉన్నాయి మరి ఈ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ సెలెక్ట్ సో ఒక్కొక్కటిగా చూద్దామా ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్తో స్టార్ట్ చేద్దాం రైట్ సో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ it is used to insert data into a into the row of a table so intaku mundu manam dml uh, sorry ddl commands lo em chesam only structure ante table structure ela create cheyalo ddl commands dwara manam cheyochu okay for example manu oka table structure ni uh, table five columns oka table create cheyal anukunnam ankonni appu ddl commands vaadam create leda oka column ni add cheyal anukunte alter command leda column ni delete cheyal anukunte kada mana alter command vaadam అలాగే టేబుల్ని డిలీట్ చేయడానికి మనం డ్రాప్ కమాండ్ వాడాం అంటే డిడిఎల్ కమాండ్స్ వాడాం స్ట్రక్చర్కి కానీ ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ గురించి కాకుండా మనం రోస్ రోస్ లేదా రికార్డ్స్ అంటాం కదా టపుల్స్ అంటాం ఓకే దాని గురించి అంటే డాటా గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకే సో డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అండి ఏంటంటే డాటా గురించి ఓకే సో రోస్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎలా డిలీట్ చేయాలి ఎలా అప్డేట్ చేయాలనేది మన డిఎంఎల్ కమాండ్స్ కదా సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లోపల ఉన్న డాటా గురించి మనం ఇన్సర్ట్ అనే కమాండ్ వాడతాం ఓకే సో ఎలా వాడతాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ అడ్వాన్స్ ఏడివి అంటే అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది బీస్ బిఎస్ అంటే బిజినెస్ స్టాట్స్ సబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి ఇవి ఓకే ఆర్డీబిఎంఎస్ సో ఇలా మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఓకే సో ఈ ఐదు కాలమ్స్లో ఉన్న డాటా ఆల్రెడీ నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ కమాండ్ చేసి ఇప్పుడు నేను దీనిలో డాటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అంటే సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ కాలమ్ వన్ కామా కాలమ్ టూ కామా కాలమ్ త్రీ సో ఆన్ కాలమ్ ఎన్ సో ఇలా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కాలమ్స్ ఇక్కడ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ అనేవి ఇందులో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్ వన్ జీరో వన్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ వన్ జీరో వన్ అజయ్ అంటే ఇక్కడ అజయ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది బిజినెస్ స్టాట్స్ నైంటీ ఫోర్ అనేది ఆర్డిబిఎంఎస్ ఓకే సో దీన్నే మనం ప్రోగ్రామ్గా చూద్దామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్ వన్ జీరో వన్ అజయ్
ఇన్సర్ట్ కమాండ్ అనేది వాడాలి సో దీని సింటాక్స్ ఏంది ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ కాలమ్ వన్ కాలమ్ టూ అలా ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం డేట్ కానీ ఓకే సో ఎప్పుడన్నా డేట్ కానీ లేదా టెక్స్ట్ ఓకే టెక్స్ట్ అంటే వేర్ క్యార్ క్యారెక్టర్ వాడినప్పుడు కొటేషన్స్ లో రాయాలి ఓకే సో కొటేషన్స్ లో రాయాలి నంబర్స్కి మాత్రం నంబర్ డాటాకి మాత్రం మనం కొటేషన్స్ యూజ్ చేయం రైట్ ఓకే అర్థమైంది కదండి ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ అకౌంట్ సో అది నేను ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేయాల్సింది తప్పుగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశాను నేను ఇప్పుడు దీన్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్డేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే అప్డేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూస్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్ సింటాక్స్ అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వేర్ కండిషన్ సో ఇలా అప్డేట్ టేబుల్ సెట్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వేర్ కండిషన్ అని రాయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏందో చూద్దాం అయ్యి ఈ సింటాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో అడ్వాన్స్ అకౌంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీనికి నేను ఏం చేయాలి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఏ కాల ఏ కాలంలో ఉంది అడ్వాన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అని టైప్ చేయాలి రైట్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ మరి ఇది అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే అన్నీ మొత్తం రోస్ అంతా అవుతాయి కదా సో మళ్ళీ దాంట్లో ఏ రో కావాలి అంటే వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ చూడండి వేర్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ సో ఇలా అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ వేర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సారీ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ సో వన్ జీరో వన్ ఉన్న దాంట్లో అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ అనేది ఎయిటీ ఫైవ్ కావాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అంటే టేబుల్ ఇలా ఉంది కదా సో దీనిలో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ వేర్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ జీరో వన్ ఓకే సో వన్ జీరో వన్ ఉన్న దగ్గర చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ బదులు ఇప్పుడు ఏమైంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ కాస్త ఇప్పుడు ఏమైంది ఎయిటీ ఫైవ్ అయిపోయింది సో ఇలా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వేర్ కండిషన్ రాయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఈ వర్క్ వర్క్ అవుతుందా అంటే అప్డేట్ వర్క్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ వేర్ ఎస్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఒకటి వన్ జీరో వన్ రాయకుంటే ఈ రో మొత్తం ఎయిటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ సెకండ్ వన్ సెవెంటీ టూ ఉంది కదా అది కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ ఇది ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ టోటల్ కాలం రాయాలనుకుంటున్నాం సో టోటల్ కాలం అంటే అప్డేట్ స్టూడెంట్ సెట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ ప్లస్ బి బిజినెస్ స్టాట్స్ ప్లస్ ఆర్డిబిఎంఎస్ అన్న అనుకోండి అప్పుడు ఈ రో మొత్తం అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం వేర్ కండిషన్ ఇయ్య ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు అప్డేట్ ఏం చేస్తుంది ఆ రో మొత్తం చేస్తుంది సారీ రో కాదండి కాలం ఓకే ఆ కాలం మొత్తం చేస్తుంది సో మీకు పర్టికులర్గా ఒక పర్టికులర్ రో మాత్రమే కావాలనుకోండి అప్పుడు వేర్లో కండిషన్ ఇవ్వచ్చు ఓకే వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో వన్ కానీ లేదా స్టూడెంట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజయ్ కానీ సో ఇలా ఏదన్నా ఒక కండిషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది అర్థం చేసుకుని అప్డేట్ చేస్తుంది రైట్ సో ఇదండి అప్డేట్ రైట్ నెక్స్ట్ డిలీట్ డిలీట్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రెండు రోస్ ఉన్నాయి ఒక రోని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఏ రోని డిలీట్ చేయాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కండిషన్ సేమ్ అప్డేట్ లాగానే నేను కండిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు మొత్తం డిలీట్ చేస్తుంది సో అందుకోసమే నేను ఏం చేస్తాను స్పెసిఫిక్గా కండిషన్ ఇస్తాను ఓకే సో డిలీట్ ఇట్ ఈజ్ యూస్ టు రిమూవ్ వన్ ఆర్ మోర్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ సో ఒకటి ఒకటి లేదా ఎక్కువ రోస్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం డిలీట్ టే డిలీట్ అనేది వాడతాం ఓకే సో డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ చూడండి డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఒకటి వన్ జీరో టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఒకటి వన్ జీరో టూ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి టేబుల్లో ఎన్ని రోజు ఉంటే అన్ని అన్ని రోజు డిలీట్ చేస్తుంది సో అందుకోసమే నేను ఏం చేశాను సీరియల్ నెంబర్ వన్ జీరో టూ ఉన్నది మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి వేర్ కండిషన్ రైట్ చూడండి ఇప్పుడు ఏమన్నాను డిలీట్ స్టూడెంట్ వేర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ చూడండి ఇది ఇక్కడ రెండు రోజు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక రోనే ఉంది సో
ఓకే ఏ కాలం కావాలనుకుంటున్నారు లేదు దానికి ఇంకేం కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు సెలెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ కండిషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాకు సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాను సెలెక్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ ఈ వేర్ క్లాస్ ఇవ్వను సో ఈ వే సెలెక్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అన్న అనుకోండి మొత్తం అన్ని కాలం చూపించేస్తుంది సారీ అన్ని కాలం కాదు అన్ని రోజు చూపించేస్తుంది ఓకే కాకపోతే సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమే ఈ అడ్వాన్స్ బిజినెస్ స్టాట్స్ లేదా ఆర్టీబిఎంఎస్ ఈ టోటల్ అనేది చూపించదు ఈ టోటల్ అనేది చూపించదు ఓకే సో ఈ ఓన్లీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అందుకోసమే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సార్ మరి ఇక్కడ అంతా చూపిస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడ యాస్టిక్ సింబల్ వాడాను యాస్టిక్ సింబల్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు టేబుల్ మొత్తం చూడాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు అనవసరంగా సీరియల్ నెంబర్ కామా ఎస్ నేమ్ కామా ఏడివి కామా బిజినెస్ స్టాట్స్ కామా బిఎస్ కామా ఆర్టీబిఎంఎస్ కామా టోటల్ ఇలా అన్ని కాలం పేర్లు టైప్ చేసే బదులు సింపుల్గా యాస్టిక్ అన్నాను అనుకోండి అన్ని కాలమ్స్ అన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే మనం సెలెక్ట్ యాస్టిక్ అన్నాం అనుకోండి అన్ని కాలం చూపించేస్తుంది సో స్టూడెంట్ తర్వాత కండిషన్ ఏం లేదు కాబట్టి మొత్తం టేబుల్ చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్ ఏం కండిషన్ అంటే నాకు టూ ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ టోటల్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ లిస్టే కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఎవరు ఉన్నారు వన్ జీరో టూ విజయ్ ఉన్నాడు ఓకే సో అలాగే వన్ జీరో త్రీ సురేష్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంది అన్న టూ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు అజయ్ మాత్రం డీటెయిల్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది సో ఈ సెలెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక డాటాని మనకు కావాల్సినట్టు చూపిస్తుంది మళ్ళీ దాని ఎఫెక్ట్ మెయిన్ టేబుల్ పైన పడదండి ఓకే సో అది చూపించడానికి సెలెక్ట్ ఓన్లీ చూపించడానికి మనకు డాటా ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చూపించడానికి ఓకే సో చూద్దామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ సీ చూడండి సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ చూడు ఎప్పుడైతే నేను సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ అన్నా అనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండు కాలమ్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని కాలమ్స్ కావాలనుకోండి అన్ని టైప్ చేయొచ్చు లేదా యాస్టిక్ సింబల్ వాడచ్చు రైట్ సో ఇలా ఓకే సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ పెట్టలేదు అనుకోండి అప్పుడు మూడు చూపించేది లిస్ట్ అజయ్ కూడా వచ్చేది కాకపోతే నేను ఏం కండిషన్ పెట్టాను వేర్ టోటల్ టోటల్ లెస్ దాన్ టూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే విజయ్ సురేష్ కదా సో ఈ రెండు పేర్లు మాత్రమే చూపించింది ఆ రెండు పేర్లు మళ్ళీ ఏ కాలం సీరియల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ మాత్రమే కావాలన్నా సో ఆ రెండు ఆ కాలమ్స్ మాత్రమే చూపించింది రైట్ సో ఇలా సెలెక్ట్ అనేది మనకు కావాల్సిన డాటాని మనకు కావాల్సినట్టు చూపిస్తుంది రైట్ సో చూసారు కదండి ఇవన్నీ డిడిఎల్ కమాండ్స్ ఓకే సో ఈ డిడిఎల్ కమాండ్స్లో ఇన్సర్ట్ అనేది ఈ రోజుని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అప్డేట్ అనేది ఆ రోజుని అప్డేట్ చేయడం ఆ రోజులో మనకు కావాల్సిన యాట్రిబ్యూట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి డిలీట్ అనేది ఈ రోజుని డిలీట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ అనేది మనకు కావాల్సిన డాటా మనకు కావాల్సినట్టు చూడడానికి యూజ్ అవుతుంది సో చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్